অনেকে ব্রাহ্মণ তৈরির কাজ করার চেষ্টা করছে আমার উপরে অনেকেরা অনেকে ক্ষিপ্ত হয়ে যান যে আমি এই কথাটা বলি বলি আমাকে একবার একটা টিভিতে বাইট দিতে হলো যে আমি মেয়েদের বইতে দিয়েছি এটা একটা খুব বড় আইডেন্টিটি তৈরি হচ্ছে এখন আমি মেয়ের বইতে দিয়েছি আমি বেশ মেয়ের বইতে দাও কিন্তু সেটা টিভির সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া কেন তাই না এতই যদি ব্রাহ্মণ্য থাকে ব্রাহ্মণ্য মানে তো এটা নয় ব্রাহ্মণ্য তোমাকে আরো বিনীত করবে টিভির সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার মেয়ের বইতে দিয়েছি কেননা মেয়েরা ব্রাহ্মণ আমি কোনো প্রয়োজন বুঝতে পারিনি লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি বলি যে পুরোহিতটাই আমি পছন্দ করি না আপনার নিজের পুজো আপনি নিজে করুন আমি বলে থাকি এটা সবসময় বলি আপনার নিজের পুজো সরস্বতী পুজো এই পুজো দুর্গা পুজো করতে না পারেন সহায় গ্রহণ কিন্তু নিজের পুজো নিজে কারণ আপনি তার থেকে দূরে নন আমার সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষে প্রিয়ত্বের সম্পর্ক তাই যদি থাকে তার জন্য একটা মাধ্যম কোন প্রয়োজন হয় না তা আমি আমার মন্ত্র আমি বলতে পারি আর মন্ত্রের বিশাল সুবিধা এটাই যে তিনি দেবতা এমনই এমনই তার কৃপা করুনা যে আমরা যত ভুল মন্ত্রই করি তিনি সেটা ভাবগ্রাহী জনাত তিনি তার ভাবটুকু গ্রহণ করবেন আর অন্য কোন সমস্ত তিনি কৃপা করবেন তাহলে এই যে দেবতার অবস্থা যেখানে সেখানে আমরা নিজের পুজো নিজে করবো আমার পুরোহিতের দরকার নেই সেখানে আমি বারংবার বলছি আর নতুন করে পুরোহিতের ক্লাস তৈরি করবে এটা আর প্রয়োজন নেই ক্লাস তৈরি করার আর প্রয়োজন নেই ক্লাস সোসাইটি দেখে 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 আমরা এই জায়গায় পৌঁছেছি যে আমরা অন্যদের ঘৃণা করতে শিখেছি শুধু তাই না সেটা না করে বরং যে একটা জায়গায় আসুন যেখানে আমরা সকলের সাথে অন্নপান ভাগ করে নিতে পারি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে মানে সমস্ত যেটা হয় আর কি যেটা রাজারা ওয়েলফেয়ার স্টেট হিসেবে মাঝে মাঝে কুয়ো খুশ করে নিয়ে এসব করতেন আপনারা যেটা বুদ্ধির যে জল পান করছেন যিনি আনন্দ प्रचंड प्रथमी যতজন আছেন এখন যত সমস্ত মানুষজন আছেন ঠিক তারা বোঝেনি না জাতি বলতে কি জাতিটাই বোঝেন নিজেকে কিন্তু বলে যাচ্ছেন যে আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ জাতি কাকে সেটাই জাতি ব্যাপারটা বলতেই হবে কেননা আমাদের মহাভারত বিশেষ করে মহাভারত महाभारत प्रामान्य प्राय सकते मेने জাতির অর্থ কিন্তু আসলে জন্ম জাতি বলতে এই যে বিশাল আমরা একটা জাতি বুঝি এক একটা কেউ বলছেন আমি হিন্দু জাতি কেউ বলছেন আমি অমুক জাতি তমুক জাতি কেউ বলছেন আমি ব্রাহ্মণ সেটাও জাতি জাতি এই শব্দটার অর্থ অর্থাৎ যে শব্দ থেকে যে ধাতু থেকে যে ক্রিয়াপদ থেকে 
শব্দটা আসছে সেটা হচ্ছে জন ধাতু জন ধাতু থেকে যেমন জায়তি জন্মায় সেটা থেকে মনিম প্রত্যয় করলে হবে জন্ম আর সেটা থেকে তীর প্রত্যয় করলে হবে জাতি এই তো তফা মূল শব্দের যে রুটটা সেটার অর্থ তো একই থাকবে ফলে জন্ম বলতে যেমন হ্যাঁ জাতি বলতে তাই বোঝায় মহাভারতের মধ্যে অনেক জায়গায় জাতি জন্ম কথাটা একত্র ব্যবহার হয়েছে আমরা এমন বলি না আমরা যেমন অনেক সময় তো অনেক শব্দ হ্যাঁ পোকা মাকড় একটা বলি তাই না একটি শব্দের আর একটা বৃত্ত তৈরি করি এরকমভাবে জাতি জন্ম জরাম দুঃখ এরকম শব্দ উচ্চারিত হয়েছে নিত্যন সংসার সাগর ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু একেবারে জন্ম অর্থেই জাতি শব্দের যে ব্যবহার মহাভারতে জাতি জাতি মৃত্যু জরা দুঃখ জাতি মৃত্যু মানে জন্ম মৃত্যু তাই না জাতি মৃত্যু জরা দুঃখ সবিদ্রতা সংসারে পচ্ছ মানুষ এই পচ্ছ মান মানে প্রচন্ড হয়েছে ভাববেন না আমরা সবাই পা হচ্ছি হ্যাঁ আমাদের যে সমস্ত রেসিপি আছে মনুষ্য সমাজে সেই সমস্ত রেসিপি দিয়ে আমাদের কিন্তু পাক করা হচ্ছে সবসময় যিনি খেলছেন সেই বিশ্বালয়ে তিনি আমাদের পাক করছেন সবসময় এবং যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তরও তিনি একই কথা বলেছিলেন যে হ্যাঁ অশ্বিন এই যে একটা আমাদের যে এই যে পৃথিবীটা বলছেন যে এটা একটা কটা হিল একটা বড় কড়াই সেখানে আমরা রান্না হচ্ছি আর দিস ইজ দ্য ওল্ডেস্ট রেসিপি হ্যাঁ এখানে এখানে আর কোনো চেঞ্জ হয়নি চিরকাল রান্না হয়ে যাচ্ছি আমরা এই রান্নাটা মানে চলছেই আর কি এবং সেটাতে এমনই একটা চাল মহাকাল আমাদের রান্না করছে আমরা এটা কেমন করে বুঝবেন এই তো প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি হম প্রসঙ্গ থেকে আমার সরে যাওয়াটা একটা বদভ্যেশ আছে কিন্তু সরে না গেলে তো ভালো করে বোঝানো যায় না সব জিনিস একটা কথা বলছেন ভর্তিও মহামূল্যবান বলছেন যে কাল কাল কিন্তু যাচ্ছে না দিন রাত এটা আমরা ভাগ করেছি কাল মহাকাল ভাগ করে দেন তিনি স্থির আছে কোন জায়গায় কোন চেঞ্জ নেই তিনি স্থির দাঁড়িয়ে আছে কাল তাহলে যে বলছি যে এই তো আগে আমি এই করেছি এখন এই করছি তাহলে এই কাল মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলছেন বর্তমান কাল বলেই কিছু নেই বর্তমান কাল তো হতেই পারে কেননা অনাগতম অতিক্রান্ত যে মুহূর্ত এই যে টাইম যে পয়েন্ট অফ টাইম যেটাকে টিস এলিয়ট বলেছে পয়েন্ট অফ টাইম উইচ ইস টাইমলেস ঘটনা হচ্ছে এইটুকুই বর্তমান জাস্ট একটা বিন্দু কম্পাসে ফোটালেন এইটুকুই বর্তমান যে মুহূর্তে ফোটালেন সেটা অতীত তাই না তাহলে অনাগতম অতিক্রান্ত আমি যেটা আসেনি এবং যেটা অতিক্রান্ত হয়েছে এর মাঝখানে যে একটা মানে ফ্র্যাকশন অ্যান্ড ফ্র্যাকশন অ্যান্ড ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডস যেটা সেটা তাহলে সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা যে রান্না হচ্ছি খুব মজা করছে বলেছেন ভর্তিও একজন বৈয়াকরণ বটে মহা বৈয়াকরণ তিনি বলছেন যে কালো না চাপ বয়মেব চাপ কাল কিন্তু যায়নি আমরাই চলে গেছি আমাদের দিন রাত দেখুন একটা সময় থেকে যে মুহূর্তে আমরা নিঃশ্বাস ছাড়লাম এই পৃথিবীতে জন্ম হল সেই মুহূর্ত থেকে কিন্তু আমাদের বয়স কমতে আরম্ভ করে আমরা ভাবছি আমাদের বয়স বাড়ছে তা কিন্তু না আমাদের বয়স কমছে কিন্তু কারণ আমরা মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি সেই মুহূর্ত থেকে তাহলে এইটা ব্যাপার যে বয়মে বোঝা আর কি আর একটা বলছেন ভোগান ভোক্তা ভোগগুলো কিন্তু যে করেছি আমি করিনি 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে এদের কথা আছে এটা অসামান্য ভাবে বলা আছে ভবিষ্য পুরাণ ভবিষ্য পুরাণ একটা অসামান্য কথা বলছে যথা গোবার্গ মধ্যে অনেক গরুদের মধ্যে গত অশ্ব যদি গরুর মধ্যে যায় নির্ধার যাতে আমি যা বললাম তাই কিন্তু বলছো ভবিষ্যৎ নির্ধার যাতে নাই গম মানে তিনি জানেন গম শাস্ত্র গম মানে যিনি শাস্ত্র জানেন শুধু গম মানে যিনি জানেন তাহলে নির্ধার যাতে গাই ঘৃণাই কি সুবিচক শোনাত সুবিচক্ষণ মানুষ মাত্রই তারা জানেন যে গরুর মধ্যে যদি অশ্ব আছে তাহলে এই অশ্বটা শুধু গরুর থেকে আসে মনুষ্য ভাবাদ অবিশিষ্য মানাস তথবা দ্বিজা শুদ্র গণান নভিন হয়তো কোনোভাবেই বলা যায় না যে ব্রাহ্মণরা শুদ্র থেকে এটা বলা যায় যদি জাতির ব্যাপার বল তাহলে যেরকম গরুর মধ্যে অশ্ব এসে করলেই একমাত্র বলতে পারি এরা এটা অশ্ব ইয়ং গৌ অয়ং অশ্ব এটা বলতে পারি কিন্তু সেটা না হয়ে ওই যে বললাম যে আমরা যে একর একাকার হয়ে আছি সেখানে কিন্তু একটাই জাতির প্রসঙ্গ আসবে মনুষ্য ভাবাত অবিশিষ্য আমাদের মনুষ্যর সঙ্গে কোন তফাৎ কারোর সঙ্গে নেই যেহেতু সেখানে কি শুদ্র থেকে তারা আলাদা হতে পারেন না এখন এই জায়গায় যদি আরো একটা কথা হচ্ছে বলছেন যে ব্রহ্ম প্রশ্ন করছেন এবং তিনি উত্তর দিচ্ছেন তসমান নব অশ্বত কচ্ছিত জাতি ভেদস্তি আমরা যারা দেহ ধারণ করে আছি তাদের মধ্যে কোন জাতিভেদ থাকতে পারে না ব্রাহ্মণ বৈশ্য শুদ্ধ থাকতে পারে না কেন কার্য শক্তি নিমিত্ত শুধু কাজের বিভিন্নতা আছে বলে আমরা একটা সংকেত করি এই সংকেতটা কৃত্রিম অর্থাৎ আমি বলি যে ইনি ব্রাহ্মণ কি ইনি ক্ষত্রিয় এটা একটা সংকেত সংকেত কাকে বলে যা দিয়ে আমরা 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 ডাকি কাকে এইটা আর কি সংকেত গ্রহ একটা শিশুকে যখন আপনি সংকেত গ্রহটা কিভাবে হয় সংকেত মানে হচ্ছে যে আপনি যখন একটা শিশুকে বলেন যে দেখো ইয়ং গৌ এটা হচ্ছে গৌ শিশু চিন্তা অবশ্যই করেন ছোটবেলায় একটা বাচ্চাকে যখন আপনি গরু চিনেন আপনি বলেন দেখো এটা হচ্ছে গরু 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 দেখছে সে আরো পাঁচটা গরু দেখল তারপর একটা মোষ মোষটা দেখে বলল এটাও গরু কারণ তার দুটো সিং আছে তার দুটো অমুক আছে তমুক আছে লেয়াজ আছে সব আছে সব গরুর মতোই বলে এটা গরু মা বললেন না এটা এটা গরু বোঝাতে পারলেন না ভালো করে ভাটে যে দুটো সিং আছে তো সাহিত্য আছে সত্যি তাই কিন্তু এটা গরু কিন্তু এই যে চেনাতে আরম্ভ করলেন দেখো গরুর অনেক রকম রং হয় কিন্তু মোষেরও অনেক রকম হয় না কিন্তু বেসটা কিন্তু সবসময় একটা কালো অমুক তমুক এই বলে তাকে বোঝাতে হবে একটু আলাদা তাকে করতেই হবে যেহেতু সেটা গরু তাই না তাহলে এই যে গরু বলে চেনাটা এই চেনানোটা হচ্ছে সংকেত গ্রহ অর্থাৎ মা শিশুকে চেনাচ্ছেন এটা গরু এই সংকেত তৈরি করছেন গরু সেই রকম আমাদেরও সংকেত তৈরি করি আমরা সমস্ত যে ইনি ব্রাহ্মণ তার একটা পার্টিকুলার চেয়ার থেকে বলি ইনি ব্রাহ্মণ ইনি ক্ষত্রিয় ইনি শুদ্র যদিও বা এক জায়গায় পইতে ছেড়ে সব ছেড়ে দিলে হ্যাঁ ক্ষত্রিয় যদি ধনুপ্রাণ ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে চেনা যাবে কিনা সঙ্গে সেখানে আবার একটু একটু চেনা ওই ওইটাই সর্বনাশ করতেছে 
ওই জন্যই সব কমন কমন আলাদা আলাদা তৈরি হয়ে গেল এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যে ঠিক যেভাবে মনুষ্য জাতি তৈরি হয়েছে সেটাই কিন্তু আমাদের মহাভারতের কবি তিনি অসামান্য একটা কথা বলছেন মুসলিমের শান্তি পড়বে না বিশেষ হস্তি পড়ে না তিনি বর্ণ বলেই বলছেন জাতি বলছেন যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল মানুষ সমস্ত জগৎটাই ব্রাহ্মণের মতোই ছিল তারা সকলেই ব্রাহ্মণ কিন্তু কি ব্রাহ্মণা পূর্ব সৃষ্টি কর্মভীর বর্ণতা তিনি বর্ণ শব্দটা করেছেন জাতি শব্দটা উল্লেখই করে বলছেন ব্রহ্মা এইভাবে প্রথম সৃষ্টি করলেন সবাইকে ব্রাহ্মণ হিসেবে সেই গর্বসৃষ্ট যে ব্রাহ্মণ সকলেই তার কর্মভী কর্মের দ্বারা নানান রকম তাদের ভেদ তৈরি হয়ে এটা উনি স্বীকার করে নিচ্ছেন যেটা শ্রীকরণ পাওয়া যাবে একদম ভগবত গীতায় চাতুর্বর্ণ অনেকটা বাদ দিয়ে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু দুটো কথা বলতে হবে সেটা হলো যে ব্রাহ্মণ বলে যে কিছু ছিল না আলাদা ভাবে কিছু ছিল না এটা বেশি দিন থাকে মানুষের স্বাভাবিকাই যারা মানুষ সবসময় নিজের আইডেন্টিটি তৈরি করার চেষ্টা করে সবসময় করবে আজকে জগতে দেখবেন যে আইডেন্টিটি তৈরি করা অনেক অনেক উপায় আছে এমনকি একটা রোগীও পর্যন্ত যার কত রোগ হয়তো তখন নেই কিছুদিন আগে ভুগেছে সেও কিন্তু একটা আইডেন্টিটি শরীরটা খুব বলে এমন আইডেন্টিটি তৈরি করবে আপনার মনে হবে না আরো পাঁচ দিনের শু থাকার দরকার আছে সে কিন্তু সে উভয় উঠে পড়তে পারে কিন্তু সেও আইডেন্টিটি তৈরি করে আইডেন্টিটি তৈরি যে কি জিনিস না সেটা রোগী থেকে ধনী একেবারে গাধা গুরু থেকে একেবারে সকলেই মানে মনুষ্যের মধ্যে গাধা গুরু তারা সকলেই এরকম করতে পারে হ্যাঁ মনুষ্যের মধ্যে গাধা গুরু মানে এটাও একটা ব্যাপার আমার নিজের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে যে গরু মানে ন্যায়শাস্ত্রের লোকেরা যেভাবে বলেন এই কথাটা আমি বহুবার বলেছি কথাটা বহু জায়গায় বলেছি যে ওই যে ন্যায়শাস্ত্রের একটা ব্যাপার থাকে না যে জাতি যে বলছিলাম না জাতি জাতি হচ্ছে এই রকম যে জাতি করে এক রকমই তার চেহারা হবে এটা হচ্ছে জাতির লক্ষণ তো একজন ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত এবং তার শিষ্য তিনি ন্যায়শাস্ত্র শিখেছেন তো যেভাবেই হোক মাস্টার সাহেবের যেরকম ছিল তোর মাথায় গোবর করে একটা একটা গুড তো সেটা গরু বলেছেন ছাত্রকে সেও ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্র সে বলল ইয়াদি গাদি গোত্র যদি গরুর মধ্যে গোত্র থাকে গোত্র কাউন্টনেস যদি গরুর মধ্যে গোত্র থাকে নহি মই গোত্র আমার মধ্যে গোত্র নেই আর যদি অগবিচ গোত্র যদি গরু ছাড়াও অন্য কিছুর মধ্যে গোত্র থাকে ভবতি ভবাত্মি গোপনের একটি গোত্র তাহলে আপনার মধ্যেও আছে আমার মধ্যে এটা হচ্ছে ব্যাপার জাতি হচ্ছে এইরকম জিনিস সেখান থেকে আমাদের বর্ণ বর্ণটা বরং অনেক ভালো ছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলি যে কতটা আইডেন্টিটি তৈরি হয়ে গেছিল ব্রাহ্মণদের এবং সেটা কোন আমলে বৈদিক আমলেই তৈরি হয় বৈদিক আমলেই তৈরি হয়ে গেছে আমার বলল যে বৈদিক আমলেই এটা অপকা ছিল দুটো কথাই কেন এই যে বললাম না যে কি অসামান্য যে কথাটা বলেছেন যে চাতুর বর্ণ মায়া সৃষ্ট গুণ কর্ম বিভাগ দিস ইজ ভেরি সেখানে একটা উদাহরণ হচ্ছে ওইতরীয় ব্রাহ্মণ 
এটা ঠিক বৈদিক সময়ের পরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে মানে আমরা কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোকে বেদই বলি কেননা মন্ত্র ব্রাহ্মণয় বেদনা অধীন সেখানে আমাদের বেদের মন্ত্রভাব এবং যেখানে তার বিনিয়োগ ইত্যাদি কিভাবে কিভাবে হচ্ছে এবং তার ইতিহাস এগুলো যেখানে আছে সেটা ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের একটা ঘটনা সেখানে দেখা যাচ্ছে যে করস ও ইলুষ ইলুষের পুত্র তার নাম হচ্ছে করস অতএব ইলুষের পুত্র বলে তিনি ইলুষ হ্যাঁ যেমন দশরথের ছেলে দাশরথী হ্যাঁ মানে এরকম ধরনের তো তার দিন প্রত্যয় হয় সেরকম ধরনের একটা নাম হচ্ছে ঐশ ঈশ থেকে যেমন ঐশিক সেই সেই ঐলুষ কি করছেন যেখানে একটা যজ্ঞ হচ্ছে ভৃগু অঙ্গিরা ইত্যাদি বড় বড় সমস্ত বনি ভৃগু এক ধরনের এক গোত্রের যে ব্রাহ্মণ অঙ্গিরা তার মহাবাড়ির গোত্র সেখানে আর এক রকমের ব্রাহ্মণ এই বিশাল বিশাল সমস্ত ব্রাহ্মণরা মিলে যজ্ঞ করছে সেই জায়গায় সেখানে একটা জুড়ে দাঁড়িয়ে কবস ঐলুষ তিনি যজ্ঞ ক্রিয়া দেখছেন ইনফ্যাক্ট যজ্ঞ ক্রিয়া দেখতে বেশ ভালোই লাগে কেমন ভাবে যজ্ঞ হচ্ছে আর ব্রাহ্মণরা যেভাবে যজ্ঞ করেন সার্থক ব্রাহ্মণরা যেভাবে হোম করেন তা দেখতে বেশ ভালোই লাগে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে হ্যাঁ এখানে আহুতি করছে হ্যাঁ যজুর বেদের লোক আহুতি দিচ্ছে হ্যাঁ সেসব দেখতে বেশ ভালো লাগে দেখছি তো দেখতে দেখতে হঠাৎ তার থেকে নজর পড়ল হৃদয়ঙ্গিরা ইত্যাদি সমস্ত ঋষিদের তারা বলেন এটা কি তুই কবে থেকে যজ্ঞে দুঃখিত হলি এবং তাকে দাসী পুত্র অর্থাৎ প্রায় বেশ্যার ছেলে বলে বললেন আর কি যে তুই কোথা থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস আমাদের যজ্ঞ দেখছিস তুই কি যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছিস যে তুই যজ্ঞ দেখছিস সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ অতএব দিন রা বলছেন দিন রা তাকে বলা হচ্ছে কীত কীতব মানে যারা ঝুঁ খাবে কীতব মানে হচ্ছে যারা ঝুঁ খাবে এবং পরবর্তীকালে কীতব শব্দটা রূঢ় হয়ে যায় এই অর্থে যে যারা কথা দিয়ে কথা রাখে কীতব যার থেকে কৈতব কথাটা আসছে কীতব বলতে সাধারণত কিন্তু বৈদিক আমলে তার অর্থ ছিল যারা জুয়া পাশা এসব খেলে তার হচ্ছে কীতব কথা দিয়ে কথা রাখেন কেন এর থেকে তৈরি হলো কারণ জুয়া চোর যে যে বলেছে যে ঠিক আছে তোমার সঙ্গে আমার এইটা পণ হলো যে আমি তোমাকে এই দেবো আমি তুমি জিতলে পারো আমি এই দেবো আর ও জিততে পারো তুমি এই দেবে বেশিরভাগ সময় জিতে যায় জুয়া খেলে না সে সবসময় আমি জিত এটা হবে হ্যাঁ কিন্তু সেটা হয় না যখন তখন সে পুরোটা যেটা পণ করেছে সেটা দিতে পারে না ফলে সমস্যা তৈরি হয়ে যায় স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই দিতে পারে তাই না তো জুয়া খেলার সময় এটা হয় যে দিতে পারে না তার মানে কথা দিয়ে কথা না রাখা এই ব্যাপারটা পরে চলে যে জুয়া খেলা কি তব মানে হচ্ছে যারা কথা দিয়ে কথা সেটা একেবারেই আমাদের রসশাস্ত্রের ব্যাপার হয়ে গেছে পরবর্তী সময়ে সব রাধারানি যখন কৃষ্ণ গেছেন বৃন্দাবন থেকে ছেড়ে মধুরাতে দরকাতে চলে গেছেন তখন রাধারানি বলছেন একজনকে মধুপ কি তব বন্ধ যে কথা দিয়ে কথা রাখে না তুমি তার বন্ধু মাস প্রসঙ্গ এর মধ্যে আর যাও এখন এই যে কবস ইউস এই ভদ্রলোক জমি অনেকে বেশ জমিয়ে দেখছিলেন যজ্ঞ তাকে যা তা গালাগালি দিয়ে এমন করা হল যে তারা তাকে দূরে খেদিয়ে শুধু নয় বহু দূরে নিয়ে গিয়ে যে অব্রাহ্মণ ওয়ম কথাঙ্গ নো মধ্যে অবিশিষ্টি দি আমার হাতের কোনো দীক্ষা গ্রহণ করেনি কেন তুই এই যজ্ঞ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবি সেই কি করলেন তারা নিয়ে গিয়ে বহু দূরে তাকে রেখে দিলেন বললেন যে এখানে তুই জল পিপাসার মরে যা হ্যাঁ যাতে করে তুই জল পিপাসায় মরে যাস সেই ব্যবস্থা করলেন তারা হ্যাঁ এবং তাকে বলেও দিলেন যে তুমি এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকো যে এই সরস্বতী নদীর পবিত্র সরস্বতী নদী যা একেবারে কি বলবো সেটা একেবারে যজ্ঞস্থলের যে ব্যাপার এই সরস্বতী নদীর তীরেই কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল হ্যাঁ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যেখানে হয়েছিল সেই সরস্বতী নদীর তীর অত্যন্ত অত্যন্ত 
পবিত্র জায়গা সেটা সমস্ত যোগ্যাদি সরস্বতী মূর্তিই হতো এরকম বহু বহু ইনস্ট্যান্স আছে কখনো যেন সরস্বতীর জল না খেতে পারে এই অবস্থায় কিন্তু আগে এই অবস্থায় কবস পয়ুষ অত্যন্ত দুঃখিত মনে দেবতাদের আহ্বান করতে আরম্ভ করবো এবং সেখানে ব্রহ্মানে এই দেবতরা একটা অদ্ভুত ধরনের মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলো যে প্র দেবতা ব্রহ্মানে গা তোরেতু বলে একটা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলো এবং সরস্বতী নদী তাতে এসে তার সমস্ত চার দিকে ছেপে গেল এবং তাকে ভাসিয়ে দিল তাকে ভাসিয়ে দিল মানে তাকে স্নান সরস্বতী নদীর এই রকম একটা আচরণ দেখে ঋষিরা বললেন যে স্নান করে দিয়েছে তাকে ডাকতে হবে এইখানে তার আগে অত্যন্ত ক্ষমা টম আছে তাকে ডাকলেন ডাকার পরে তাকে একজন এমন অবস্থা হলো যে সেই যে সরস্বতী নদীর উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রটা তিনি পড়েছিলেন তিনি কিন্তু ট্রান্সফার্ড হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ তাহলে এটা কিন্তু প্রমাণ করে আমাদের ক্ষেত্রে যত ব্রাহ্মণই এখানে বজায় থাক এটা প্রমাণ করে ওই ভগবান কৃষ্ণের কথাটা যে চাতুর বর্ণময় সৃষ্ট গুণকর্ম বিভাগ তার মধ্যে সেই গুণ দেখা গেল যাতে করে তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে উঠলেন তার মানে আমাদের যে নিরুক্ত কাহান যে কথাটা বৈদিক কোষ গ্রন্থ যেটা কথাটা বলেছিল যে বর্ণ কাকে বলে বর্ণ বৃণতে ব্রী বৃণতে যেখান থেকে বরণ করা হয় সেইটা থেকে বড় তার মানে আমাদের এই ব্যবস্থাই কিন্তু তৈরি হয়েছিল আস্তে আস্তে যে যারা যেভাবে শিক্ষিত হচ্ছে সে সেইভাবে সেই বর্ণকে তাকে গ্রহণ করতে হবে একটা লোক সে ছোটবেলা থেকে গুপ পড়াশোনা করতে ভাগ হয় আছে মানে থাকতেই মানে যে আমার তার পড়াশোনা করতে খুব ভালো তাকে ব্রাহ্মণতে নিয়ে না আছে এমন একটা ছেলে আছে যে একদম বর্ণ লিডার ছেলেদের মধ্যে খেলতে গেল সে ফার্স্ট ক্যাপ্টেন হয়ে গেল এরকম তো অনেক আছে তাই না এরকম আর্মিতে যে পরীক্ষা হয় দশজন লোক থাকে তাদের মধ্যে পরীক্ষা আরম্ভ হয় যে তোমাদের এই জিনিসটা করতে হবে তার মধ্যে হঠাৎ করে একজনই বলে ঠিক আছে স্যার আমি করছি বলে সে দু তিন জনকে নির্দেশ দেওয়া আরম্ভ করে যে তুমি এই করে ইজ দ্য লিডার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হি ইজ দ্য লিডার এই যে একটা লিডারশিপ সেখানে কৃষ্ণ যেখানে যাবেন এমন কোন জায়গা নেই কৃষ্ণ যেখানে গেছেন কেননা কোন এমন হয়নি যে তার কথা ছাড়া কিছু করেছে তার মানে লিডার হওয়াটা ক্ষত্রিয় আর এমন হতেই পারে যে ছোটবেলা থেকে টাকা পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না হ্যাঁ ব্যবসাপাতি করলে ভালো হবে হ্যাঁ এসব তো পড়াশোনা করে কি হবে হ্যাঁ এসব করছেন যারা আমার বাড়িতেই দেখেছি যেখানে এই গান্যবর্তী পরিবার ছিল সেখানে বাপের এক ছেলে তা তিনি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে হ্যাঁ হয়তো ধরা যাক সেটা মেজো ছেলে বড় ছেলে মুদিখানার দোকানদারি করে সে মুদিখানার পয়সা থেকে সে ইঞ্জিনিয়ারের পয়সা দেয় হ্যাঁ এই যে হচ্ছে পরবর্তীকালে সে ইঞ্জিনিয়ার দাদাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে বলে তুমি না হলে আমি পড়াশোনাই করতে পারতাম না তুমি মুদিখানা চালাতে বলেই তো আমি পড়াশোনাটা করতে পেরেছি এই শ্রদ্ধাও দেখেছি এমন হয় এখন হলে অন্যরকম হবে মুদিখানার দোকানদারকে সে যদি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাবে যে আমি এখানে জন্মাই এটা ম্যাডাম হ্যাঁ একদম বর্জন করে দেবে 
কখন এরকম ছিল তারা যথেষ্ট সুসংবাদিক করতেন সেই সমস্ত মানুষদের যা মানুষ পালন পোষণ করেছেন তাদের করতেন ছিল কিন্তু একই বাড়িতে এরকম করছে আরেকজন আমার কাকা ছিল ওরকম সুন্দর অলস আমি কখন দেখি তিনি গাছ কাটতেন মাঝে মাঝে মানে গ্রামের কথা বলছি গাছ কেটে শুকনো কাঠ তৈরি করতে গেলে আমাদের বাঙাল বাড়ি ছিল তো বড় ঠাইকারের ঠাইকারের মানে ঠাকুর হ্যাঁ এই আপনার কাঠ রইল এই আপনার কাঠ রইল করে ঘর করে দিল সকলে প্রচুর লোকের উপকার করতে কোন বাড়িতে পাড়ায় মৃত ব্যক্তি হলে তাকে শ্মশান যাত্রা করানোর জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন এবং এরকম অনন্ত অলস অথচ এত সুন্দর মানুষটি ছিলেন কি থাকতেই পারে অলস মানে এই অর্থে বলছি তিনি কাজ করো করবে তোরা খাওয়াচ্ছিস আমি খাবো দাবি তার পুত্র কন্যা হচ্ছে তারাও খাচ্ছে কোন সমস্যা নেই হ্যাঁ এই যে অবস্থা দাঁড়া পরবর্তী সময়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে তাদের দুই একজন পুত্র কন্যাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে রাখতে হয়েছে এবং এখন তারা আছে क्षेत्र होमिओपैथी <laughs> घर जन्मे ब्राह्मण उठे बस लो चलते चलते अमृत विवान मधु स्वादुम्बर तुम लाभ कर कथा प्रत्येक मानस ही जन्मा से ना कि पाप नहीं जन्मा धारणा 
রুশো প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন এটা উনিশশো সেভেন্টিন সিক্সটি টু এরও একটা সময় তিনি এমিল বলে একটা লেখা লিখেছিলেন সেই এমিলটা সতেরোশো বাষট্টি কিংবা তার খানিক পরে তাকে কিন্তু এই রুশো मानुषे सब समय इनकटेबल उंडे How and when it entered? Amra bolte par bo na. Je kahan tar bolte pa purushko. Ita pore bolti shmai. Kintu ekjon janma chhe jo. She also ke ekta shishu ke tori bolte hi par bo. Je she ko khara bolte hai. Hale this is a sort of garden of Eden. Bahu puran bolche je jahan shottu jog chilo. Ta kahan manushe bolte kono shausha chilo. Shakoli ko phal. विपरीत मानसुग कर अंधकार तीन कारण मिथ्या जिन ग्रहण कर ग्रहण कर रामायण रावण रामायण को पढ़ते रामायण 
রামায়ণ হতো সমস্ত মহাভারত যেটা তার মধ্যে যদি দুর্যোধন না থাকতে হ্যাঁ এটা কোন মূল্যই হতো আর যদি সেই লোকটা যদি না থাকতে चौर विवेकानंद उठे बसते चाहिए ऋषि मध्य ब्रह्मदर्शन क्षत्रिय सृष्टि मुख जन्मे मुख मुखम उपाध्याय मुखोपाध्याय दुखे पड़े शब्द उपाध्याय आचार्य बेस बुझे क्षत्रियर शब्दो 
वाणिज्य करते भगवान विष्णु बिराट स्वरूप जन्मे सकाल उठी अपनी आनंद करें कि ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु प्रमाण कर महाभारत महाभारत चिंता कर ब्रह्म होते भगवान भगवत रक्षा समस्त जगत कल्याण दिन लोक सकल प्रजा साधारण दुख जंत्रणा देखे राज्य बृद्धि कर ब्राह्मण इत्यादि आईने मध्य चले 
রাজা সেখানে কিন্তু আইন তৈরি করতেন সাবাইনের যে পলিটিক্যাল সাইজ যারা করবেন তারা জানেন হ্যাঁ সেখানে রাজশক্তি কিন্তু একমাত্র নীতি নিয়ম তৈরি করতেন এদেশের কথা বলছিল ও দেশ আমাদের এখানে রাজশক্তি ল তৈরি করতে পারতেন না আমাদের এখানে ল তৈরি করতেন ব্রাহ্মণ দোষ বার কন্ট্রোল নিজেরাই কন্ট্রোল ব্রাহ্মণের পরের যে চেহারা দেখেছেন সেটা ব্রাহ্মণ্য নয় তারা নিজেরাই কন্ট্রোল কিরকম বলছেন একটা আইন সভা কিভাবে থাকবে বলছেন চাতুর বৈদ্যম চতুর্বেদের লোক থাকতে হবে আইনের সভায় দশটা লোক থাকবে যার নাম হচ্ছে পর্ষদ হ্যাঁ সেই পর্ষদের মধ্যে কি থাকবে চারজন হচ্ছে চাতুর বৈদ্য অর্থাৎ যিনি ঋগ্বেদ সংবেদ যজুর্বেদ এবং অথবেদ এই চারটে বেদের এক একটা শাখা যারা জানছেন তারা থাকবে বিকল্পই বিকল্পই মানে আপনারা বুঝবেন বিকল্প মানে হচ্ছে মীমাংসক আমরা যদি মীমাংসা দর্শন ছটা দর্শন আছে তো তার মধ্যে উত্তর মীমাংসা পূর্ব মীমাংসা পূর্ব মীমাংসা দর্শন হচ্ছে যারা ঈশ্বরকেও মানে না মন্ত্রকে মানে মন্ত্রকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্স দেয় সেই বিকল্পই থাকতে হবে অঙ্গবিদ অঙ্গবিদ মানে বেদাঙ্গবিদ তার মানে হচ্ছে যা ওই শিক্ষা কল্প বিরুক্ত জ্যোতিষ ইত্যাদি ছয় যে বেদাঙ্গ সেটা জানে আশ্রমস্থাশ্রয় আশ্রমস্থাশ্রয় বিপ্রা ব্রাহ্মণ থাকবেন আর তিনজনকে আশ্রমস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মচারী একজন একজন গৃহস্থ থাকবেন এবং একজন বানপ্রস্থি থাকবে অথবা বানপ্রস্থি নয় কারণ বানপ্রস্থি তো বেরিয়ে গেলে থাকতে পারেন সন্ন্যাসী যিনি ঘুরে ফুরে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আর কি স্বয়ং বিপ্রা আর হচ্ছেন ধর্মপাঠ যিনি ধর্মসূত্র গুরু জানে তিনি থাকবেন এই দশজনকে নিয়ে দশজনের কমে পার্ষদ হবে না তার মানে ব্রাহ্মণ ওয়াজ ক্রিয়েটেড এজ এ কন্ট্রোল এলিমেন্ট অব দ্য ক্ষত্রিয় অব দ্য রয়্যাল সোসাইটি তারা যাতে যথেচ্ছ ব্যবহার না করতে পারেন যার জন্য খেয়াল করেন দেখুন রামচন্দ্র যে এত বড় একজন মানুষ এত বড় রাজা তার কিন্তু পুরোহিত একজন আছেন বৈশিষ্ট্য তারা মন্ত্রিসভায় উঠে যাচ্ছে ধৃতরাষ্ট্র তার মন্ত্রিসভার মধ্যে কারা রয়েছেন দেখুন বিশ্ব দ্রোণ এরা সমস্ত রয়েছেন তাই না হ্যাঁ এমনকি তার মন্ত্রিসভা তো খুব বিচিত্র এমনকি গাওয়ালগুলি সঞ্জয়ও ছিলেন সেখানে কাজেই তার মন্ত্রিসভাটা পরবর্তীকালে আরও আরও বেশি ডেমোক্রেটিক হয়েছে তাহলে এই যে এই যে ব্যাপারটা তারপরে কি হলো তারপরে এই যে ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করলেন তারপরে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করলেন আমি পরপর যাচ্ছি না তারপর কি সৃষ্টি করলেন বৈশ্যদের সৃষ্টি করলেন বৈশ্যদের সৃষ্টি করলেন কেন যে তারা বাণিজ্য ব্যবসা করবে তারা রাজার যে বাণিজ্য কর্ম ব্যবসার মাধ্যমে রাজার রাজকোষ বাড়াবে রাজা তাদের উপর ট্যাক্স তৈরি করবেন বৈশ্যদের সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স দিতে হতো যার জন্য অনেকবার বলা হয়েছে যে বৈশ্যা রাজন অন্নম বৈশ্যরা হচ্ছে রাজার অন্ন মানে খান তাদের রাজা তাদের ভক্ষণ করেন কেন তার ট্যাক্স দেন সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স দেন হচ্ছেন বৈশ্যরা যারা ব্যবসা করছে আমাদের দেখুন জিএসটি দেখুন তাহলে বুঝতে পারবে হ্যাঁ তাহলে এই যে জায়গাটা তাদের উপরে এইটা তৈরি করলে যে যারা তাতে রাজাদের যারা পোষণ করতে পারে শেষ জায়গা কি তৈরি করলেন সর্বশেষ এতে সকলের পালন পোষণের জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন সূত্রে এবং তার নাম কি ইয়ম পুষেয়ম হি ইদম সারাবং পুষ্যতি তিনি সকলকে শুদ্র রাজারা আছেন তারা সকলকে পালন পোষণ করবেন তাদের পরিচালনা দিয়ে ভাবা যায় কত ব্রডলি এটা ভাবা হয়েছে যদিদম কিঞ্চ যা যা আছে তাই তাহলে এই যে পোষা পোষা মানে কি পোষা মানে কিন্তু পৃথিবী পোষা শঙ্করাচার্য লিখছেন পোষা পৃথিবী তার মানে পৃথিবীর যে ধৈর্য 
পৃথিবীর যে মৃত্তিকা তার সমান করে শুদ্রদের তৈরি করা এটা কি কম ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে সকলে আমরা কি ভাবলাম এরা পরিচালনার জন্য তৈরি হয়েছে ब्राह्मणर जो भावना ब्राह्मणर जो कोमर तैरि हल ब्राह्मण जो जाति जाति ब्राह्मण आरम्भ हल जन्म थे ब्राह्मण आरम्भ हल সেই জায়গাটা আমার একটু জায়গা সেটা বলার দরকার আছে সেটা বলি আমার বক্তব্য শেষ করব সেটা না বলেই নয় সেটা হচ্ছে এই মহাভারতের মধ্যে এত সময় নেই ওই বনবাসে যখন আছেন পাণ্ডবরা তখন ভীম একটু ওই বেরিয়েছিলেন একটা সরু সরু মন্দির রাত চলছে সেখানে রাস্তায় একটা সাপের সঙ্গে কবলে পড়েন তিনি সাপ তাকে পেঁচিয়ে টেঁচিয়ে ধরল তারপরে সে আর বেরোতে পারে না ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির এসে পৌঁছেছেন সেখানে যুধিষ্ঠির এসে পড়তে তিনি বলেন যে দেখো আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো যুধিষ্ঠিরকে সারা জীবন প্রশ্ন করতে হচ্ছে উত্তর দিতে হবে সারা জীবন সারা জীবন এবং উনি কিন্তু একবারই ব্রাহ্মণ ছিল আমি যদি ডিটেলসকে বলতে পারতাম তাহলে বলতে পারতাম যে কতটা ব্রাহ্মণ তিনি ছিলেন তার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের গুণই সবচেয়ে বেশি ছিল ক্ষত্রিয়ের গুণ খুব একটা ছিল না আর তার যে ভাইটাইরা তাকে একেবারে শান্তি পর্বে শিশি যখন তিনি রাজ্য টাজ্য নিতে চাইছেন না তখন বলেছিলেন যে তুমি তোমার মতো ব্রাহ্মণ আর হয় না তুমি ব্রাহ্মণের মতো কথা বলছো এবং তিনি আবার এও বলেছেন যে এত মারামারি হয়েছে এত ইয়ে হয়েছে আমি আর আমি দ্বারকায় গিয়ে ভিক্ষে করে খাবো তাও ভালো আমি রাজ্য চাই এবং মজাটা দেখুন ভিক্ষেটা করবে গিয়ে দ্বারকায় আমি কৃষ্ণের ওখানে ভিক্ষা খুব সহজে পাবে আর কি হ্যাঁ ভিক্ষা পেতে অসুবিধা হবে না তাহলে আমি দ্বারকায় গিয়ে ভিক্ষা করবো কিন্তু তবু আমি রাজ্য চাই ভিক্ষা করবি দ্বারকায় গিয়ে হবে আমার মাঝে মাঝে খুব প্রশ্ন হয় ভিক্ষা করবে দ্বারকায় কেন দ্বারকায় গিয়ে ভিক্ষা বেশ ভীম অর্জুন তাকে গালাগালি নিতে আরম্ভ করলেন এবং সেই গালাগালির মধ্যে অন্যতম গালাগালি হচ্ছে ব্রাহ্মণ হ্যাঁ যে তুমি ব্রাহ্মণের মতো কথা বলেছ আমরা কেন এই ক্লিভের মতো থাকবো আমরা কেন এরকম ভাবে দিনের পর দিন এত কষ্ট করেছি এত করেছি আমরা কেন এরকম ভাবে থাকবো আর ভীম তো আরো যাই হোক ভীমের কথাবার্তা শুনলে আমার খুবই ভালো লাগে সেটা ছেড়ে দিন তো ভীম আমার অন্যতম হিরো অর্জুনও নয় হ্যাঁ যাই হোক সেই ভীমকে চেপে ধরেছেন একজন একটা সাপ যুধিষ্ঠির এসছেন বলেন যে দেখো তোমাকে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দাও আমি ছেড়ে দেবো আমি তোমাদের পুরাতন রাজা নৌস আমি নৌস নৌস হচ্ছে যজাতির বাবা আর তার থেকে যজাতির থেকে সমস্ত কৌরব বংশ কৌরব বংশ যুদ্ধ বংশ সব যজাতি যাই হোক তারও দাও বলে আমার এমন সাপটা খেয়েছি অতএব আমাকে এখন এখানে অবস্থায় এসে সব পড়তে হয়েছে সে সাপের গল্প যদি বলি আপনারা অত্যন্ত মুগ্ধ হবেন কিন্তু সবাই হ্যাঁ বলছেন যে আচ্ছা বড় তো দেখি তুমি একটা আমাকে বড় তিনি নানাটা ব্রহ্মটন্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন তারপরে বলেন সর্প উপাস চাতুর বর্ণন প্রমাণ সত্যং ব্রহ্ম তদৈব সত্যং ব্রহ্ম চৈব শুদ্রেশ অপি চ সত্যং চ দানম অক্রোধ হইব বলছি দেখো তুমি ব্রাহ্মণ বলছ অথচ ব্রাহ্মণের যে সমস্ত গুণ সেগুলো তো সূত্রের মধ্যেও আছে থাকতে পারে বলে ব্রাহ্মণের গুণ ওনারা একবারও একবার উচ্চারণ করলেন না একবার যে ব্রাহ্মণের গুণের মধ্যে যজ্ঞ কবিত থাকবে তিনি বসে বসে যজ্ঞ করবেন অমুক করবেন তমুক করবেন কিচ্ছু এসব প্রশ্নই হলো না প্রশ্নটা কি হলো যে তুমি এইটা বলো যে তুমি কাকে ব্রাহ্মণ বলবে বেদন নিদুঃখম অসুখম চ নরাধিক তাভ্যাম হীনম পদম চান্নন ন তদস্তি বিলক্ষ যুধিষ্ঠির উপাস বলেন যে ব্রাহ্মণের যে সমস্ত লক্ষণ তা তো সূত্রের মধ্যে থাকতে পারে যুধিষ্ঠির বা বলছে কি ক্যাটিগরিকার কথা 
ब्राह्मण मध्य लक्षण शूद्र मध्य लक्षण से लक्षण जो एक ही रकम है ब्राह्मण के शूद्र बोलते शूद्र को ब्राह्मण बोलते चारित्र गुण जो क्या ना था तम शूद्रम इतिशेदनता प्रोक्त प्रथम जति महासर्प मनुष्य महामते शुष्करी दिन रात शंकर ब्राह्मण संगे क्षत्रिय क्षत्रियत्रिय जन्मे ब्राह्मण मानसेंमाण तस्मा छील प्रधान ब्राह्मण के शूद्र बोलते खूब खेपे उठे समय पुरान तैर आरोप खेपे उठे ब्राह्मण बोलते समाज समस्त सुख कर सामान्य कथा शेष एटुक कथा बार सूझ दिन महाराज दौड़ते कष्ट होकुल के बोल उठे तुम गाचर देखो तो जलाशय नकुल मरे ब्राह्मण ना कि वृत्त 
চৈত্র হবে দিন রাত সকালে উঠে বেদ পড়ছেন পড়তে হবে শ্রুতিন বহু বেদ শুনে এসছেন শ্রুতি পরম্পরায় তাতে হবে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কে না ভাবতে आश्चर्य बेपारे तो वंशी এনারা দীর্ঘ কার দিচ্ছে সেই কুল বলতে কি বোঝা যা কিছু বোঝা এটা একটা শব্দের অর্থ এটা হচ্ছে দুকুল দুকুল মানে হচ্ছে কাপড় বস্ত্র দুকুল মানে দুটো লাগে যেহেতু সেই জন্য দুকুল এটা হচ্ছে বস্ত্রের লক্ষণ সেগুলো দুটা যদি বাদ দেন তাহলে কুল মানে ব্রাহ্মণ যে অজিন বাস করবে সেইটা হচ্ছে কুল আর কি এটা কোন দ্বিজত্বের কারণ নয় কোনটা এটা হবে না বৃত্তম যত্নেই না সংরক্ষণ ব্রাহ্মণ বিশেষত অক্সীন বৃত্ত নক্সীন বৃত্তশ্চ হত যে ব্রাহ্মণ বৃত্তি থেকে তার চারিত্র গুণ থেকে সরে আসলো এই বৃত্তি কিন্তু ব্রাহ্মণের বৃত্তি ব্রাহ্মণ তাকে বলা যাবে না এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ পর্যন্ত যক্ষ আরো অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল যক্ষ খুশি করে বললেন যে হ্যাঁ তোমাকে আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না তুমি এবার একজনকে বাঁচো তোমার ভাইদের মধ্যে যাকে তুমি বাঁচাতে চাও সবাইকে পারবে না একজন কান্ত তো বাঁচো যদি সে বলেন শ্যাম জয়েশ্বর তাক্ষ এই যে একদম সোনার মতো বর্ণ যার শ্যাম বলতে কিন্তু এখানে কালো বোঝাচ্ছে না হ্যাঁ শ্যাম কিন্তু একদম তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের একটা পর্যায় হলো শ্যাম হ্যাঁ এটা প্রমাণ করতে গেলে আমার একটুখানি আমার সময় লাগবে সে সময়টা দিচ্ছি না হ্যাঁ শ্যামা সুন্দম জগিত হরিণী প্রেক্ষণী দৃষ্টিপাত মেঘতি আছে শ্যামা সুন্দম জগিত হরিণী প্রেক্ষণী দৃষ্টিপাত এখানে মলিনা অর্থ করছেন শ্যামা সু এই যে শ্যামা সু মানে একদম সমস্ত যেগুলো একবার হরিৎ বর্ণ সোনার মতো রং সেটা শ্যাম গৌর এরকম শব্দ পাওয়া যায় শ্যাম জয়শক রক্তাক্ষ চোখটা একটু লালছে বৃহৎ ছাল এই উদ্ধত শাল গাছের মতো বুল রস্ক শাল বুকের চেহারা ছাতি ইফ নট ছাপ্পান্ন ইঞ্চি মহাবাহুর নকুল যক্ষ অর্জুন এমনকি অর্জুন যার পরে তুমি নির্ভর করে আছো এতদিন ধরে জীবন ইচ্ছাশীল তুমি তাকে বাঁচাতে চাইছো না স্বপত্ন একজন স্বপত্নীর যে ছেলে তোমার মায়ের যে স্বপত্নীর ছেলে তাকে বাঁচাতে চাইছে এরপরে ভীম অর্জুনের কিছু গুণ টুন বর্ণনা করে আবার বলে যুধিষ্ঠ বাঁচ ধর্ম এই বা হত হন্তি ধর্মে ধর্ম রাক্ষসী রক্ষিত ধর্ম যদি হত হয় তাহলে সব হত সব শেষ হয়ে যায় ধর্ম রক্ষাতি রক্ষিত ধর্মই রক্ষা এবং সে নিজেও রক্ষিত হয় তসমাৎ ধর্ম ন তক্ষে আমি মারো ধর্ম হত আমার 
যেন ধর্ম নষ্ট না হয় ধর্ম নাকি কোন জায়গায় যেন নৃশংসতা না হয় নৃশংসতা মানে শুধুমাত্র কিন্তু হিংসা নয় নৃশংসতার যে কত রকম উদাহরণ মহাভারতে আছে তার একটা সর্বোচ্চকে বড় উদাহরণ হচ্ছে যেটা গিদু মহারাজ বলছেন এক জায়গায় একা স্বাদু ন ভঞ্জিত খুব ভালো একটা খাবার তুমি খেতে আরম্ভ করছো তোমার বাড়ির যে কাজের মাসি সে তাকে একবার দেখে গেল তুমি খাচ্ছ তুমি তাকে একটুকু দিলে না এবং তুমি খেয়ে নিলে এটা নৃশংসতা এটা নৃশংসতা কেননা তার যে একজন গরিব মানুষ যাকে আমরা দিতে পারি না কিংবা সে নিজেও উপায় করতে পারে না কর্মত সে তোমার বাড়িতে চাকরি করছে বিদুর বলছেন এক সমাধান শিক্ষাকারা বলছেন যে একজন একা ভালো করে ভালো সাধু খাবার খেয়েও না এই জন্যই যে প্রথমত একজনই যদি খুব বেশি খাবার খেয়ে গেল তোমার পেটে নগুলো দ্বিতীয় কথা দুজন না খেলে তো সাদই বুঝে যায় না আর সাধন করার পর তুই তাহলে কেমন খেলি বল এটা যদি না হয় তাহলে তুমি নিজেও আস্বাদন করছো না ইবার এক ঘাট তুমি খাদ্য রসিক খাদ্য রসিক তখনই হবে যে কোনো রসে আর সাধন করতে গেলে দুই লাগে তা না হয় আর সাধন হয় না আর সব মানেই তাই সম্পত্তি আমি নিজেকেই খাচ্ছি কিন্তু আমি কিন্তু সম্পত্তি মানে সোয়াদ মানে সম্পত্তি আমি নিজেকেই খাচ্ছি নিজেকে খাচ্ছি কিভাবে আর একজনকে যখন দিই তখনই কিন্তু আমি নিজে খেতে নিজেকেই খেতে পারি আমি আস্বাদন যে করছি আমি কিন্তু দ্বিতীয় হিসেবে আস্বাদন করছি যেটা চৈতন্য চরিতামৃত রসশাস্ত্রে বলেছেন রাধারানির জায়গায় চলে যেতে পারি এখান থেকে যে দর্পণাদে দেখি যদি আপন মাধুরী আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নাই আমি যদি আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখি ওই দ্বিতীয়র মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমি নিজেকে আস্বাদন আমি যখন দেখছি আমাকে আয়নায় তখন আমি বুঝতে পারছি যে আমি কতটা সুন্দর সুন্দর না হলেও আমি কতটা সুন্দর যেটা ভগবান কৃষ্ণ বলছেন একজন যে অপরিকলিতা পূর্বক কষ্টমত কার কাহারি আমি যে এত সুন্দর তো বুঝতে পারিনি পুষ্করিণীর মধ্যে নিজের ছায়া দেখে বুঝবেন যে তিনি সুন্দর তারপরেই বলেন আমি তো নিজেকে আস্বাদন করতে চাই রাধার মতো তার মানে আস্বাদনের জন্য আপনার দ্বিতীয় থাকবে নইলে এক তো নৃশংসতা কিন্তু এই পর্যায়ে যেতে পারে যে আপনি খাচ্ছেন আর কেউ খেলো এটাও নৃশংসতা আনুশংসার্থ আনুশংসের সামনে ধ্রুবপদের মতো ধ্রুবপদের মতো যুধিষ্ঠির মহা বলছেন আনুশংসিকের সামনে নকল চিন্ত এসব হলো তারপরে বলছেন যে কুন্তি এবং মাদ্রী আমার দুই মাতা আমি কুন্তির ছেলে বেঁচে আছি আমার মাতা সবৎসা রইলেন তিনি যদি মারাও যান আমাকে রেখে গেলেন কিন্তু আমার যে দ্বিতীয় মাতা তার কেউ থাকে না এটা নৃশংসতা হয়েছে আমি কুন্তি চাই বছর মা দুইটা দিয়ে ভার যেহেতু পিতুর ন আমার পিতার দুইজন স্ত্রী উভয়ের সপুত্র এসিয়া তার বই তারা দুজনেই সপুত্রা থাকুন সবৎসা থাকুন নকল নকল আমার কাছে আমার দুই মাই যাতে সমান অবস্থায় থাকে নকল ও যক্ষ চিন্ত যক্ষ এর উত্তরে বললেন যে যস্বতী অর্থাৎ কামাচ 
অর্থ কাম ইত্যাদি সকলের থেকে যেখানে আনৃশংস এই নৃশংসতাই আনৃশংসের সবচেয়ে বড় চেহারা হল আগে আগে সেটা বলে এসছেন যে একমাত্র আনৃশংস যদি থাকে তিনি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ তাকেই ব্রাহ্মণ বলে যার মনের মধ্যে কোন হিংসা নেই সত্যম দানম তপ ইত্যাদির সঙ্গে আনৃশংস হচ্ছেন সেই গুণ যা ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকতে হবে তবেই তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে যার মধ্যে এটা আছে তিনি ব্রাহ্মণ অন্যেরা শুদ্ধ থ্যাংক ইউ